Chào mừng các bạn đã đến với channel làm giàu lập ở Mỹ, mình là Thắng. Nếu các bạn là những người hay sử dụng Fidelity hoặc là Charles Schwab và muốn đầu tư an toàn dài hạn với các cái quỹ Index Fund hoặc là các cái quỹ ETF của Fidelity với là Charles Schwab thì video này dành cho các bạn. Mình nhận được rất là nhiều các cái comment và các cái email của các bạn cứ hỏi mình là mình hãy giới thiệu các cái quỹ an toàn và dài hạn của Vanguard như là VOO với là VGT thì vì sao không giới thiệu các cái quỹ tương tự như vậy ở Fidelity với là Charles Schwab bởi vì có nhiều bạn là đã có tài khoản với, với là Fidelity hoặc là với là Charles Schwab rồi và đã quen với sử dụng với Fidelity và Charles Schwab rồi thì vì sao mình không giới thiệu để cho các bạn đầu tư ở Fidelity và Charles Schwab cho nó tiền thì thành thật là mình cũng nghĩ là nó dễ tìm những cái ETF tương tự ở Fidelity với là Charles Schwab Nhưng mà thấy nhiều bạn hỏi mình thì mình làm cái video này để mình uh, giới thiệu cho các bạn các cái ETF và các cái mutual fund, index fund này Để các bạn dễ tìm kiếm và dễ tham khảo Thì mình cứ nghĩ là nó dễ tìm nhưng mà để khi mình tìm thì mình thấy nó cũng không 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 có dễ lắm Đặc biệt là đối với mấy bạn mà con mới trong cái lĩnh vực này cho nên mình hy vọng là mình tìm kiếm sẵn cho các bạn và mình giải thích rõ ràng những cái những cái index nào là tập trung vào 500 công ty lớn nhất trên thị trường những cái in, những cái ETF nào là tập trung vào các công ty công nghệ và những cái index nào là vote cho, những cái ETF nào là cho cả thị trường vân vân thì trong cái video này á, mình cũng sẽ giải thích luôn là vì sao mình hay dùng hai cái từ index fund với là ETF và nó khác nhau như thế nào và thỉnh thoảng thì mình cũng hay dùng cái từ mutual fund nữa thì cái từ mutual fund, index fund và ETF tất cả những cái đó nó khác nhau làm sao có nhiều khi mình dùng á, mình cũng hơi dùng uh, hơi dùng uh, thay đổi giữa cả cái từ này nó nó có nghĩa cũng gân gân giống nhau nhưng mà trong video này thì chắc mình sẽ giải thích thêm cho các bạn để các bạn có thể hiểu rõ hơn là nó có những cái sự khác biệt như thế nào Alright, nếu như mà các bạn đang sử dụng Fidelity và Charles Schwab và vẫn muốn tiếp tục sử dụng Fidelity và Charles Schwab cho cái chuyện đầu tư an toàn và lâu dài của mình thì cái video này sẽ dành cho các bạn. Hy vọng là cái video này sẽ giúp các bạn tìm được các cái quỹ ETF và các cái quỹ mutual fund, index fund tốt nhất ở Fidelity và Charles Schwab. Alright, trước khi mình đi vào cụ thể chi tiết của phần đó, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình, thì channel của mình chỉ tập trung vào ba chủ đề. Mình chia sẻ các mèo tài chính để tăng thu nhập, để giảm chi phí. Và đặc biệt là mình làm rất là nhiều các cái video để hướng dẫn các bạn đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ. Bởi vì mình nghĩ chỉ có cách đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ thì chúng ta mới có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn và giàu có hơn ở Mỹ. Đặc biệt là lúc mà chúng ta đã về hưu rồi. Và để mà về hưu một cách tốt đẹp và giàu có thì ngay từ bây giờ khi mình đã còn trẻ 30, 40, 50 tuổi, mình phải có những cái bước chuẩn bị đàng hoàng và an toàn và lâu dài để cho tiền của mình tiết kiệm hiện giờ nó sẽ sinh sôi nảy nở ra được nhiều tiền hơn nữa cho đến cho nên khi lúc mình về hú á, thì mình sẽ có những cái đồng tiền đó để mình chi tiêu một cách thoải mái và có một cái cuộc sống tốt đẹp. Nếu đó là những cái chủ đề mà các bạn cũng quan tâm thì các bạn nhớ đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Alright, nếu mà các bạn có xem channel của mình một vài cái thì chắc là video nào trên channel của mình mình cũng nhắc đến hai cái quỹ VOO với là VGT thì hai cái quỹ này là hai cái index fund khá là nổi tiếng của Vanguard thì Vanguard là cái công ty môi giới quản lý quỹ đầu tư lớn mình nghĩ là nó lớn thứ hai toàn cầu mình đọc ở đâu đấy thì nó lớn đứng hàng thứ hai tức là cái số lượng tiền mà nó quản lý á bên nhà đầu tư bỏ vào ở Venga là rất là lớn đứng trên thứ hai toàn cầu và một trong những cái lý do mà mình thích Venga là cái, cái, cái philosophy về đầu tư và cái, cái cấu trúc quản lý của công ty á, nó rất là align với nhau tức là cái philosophy của Venga là chỉ đầu tư lâu dài và đầu tư an toàn thôi tức là chỉ mua cả cái quỹ index fund hoặc là cả cái quỹ ETF thôi và khi mà đầu tư an toàn và lâu dài á, thì các cái chi phí quản lý của Vanga là rất là thấp nó được xem như là cái ông vua về low cost trong cái lĩnh vực tài chính này trong cái lĩnh vực đầu tư an toàn và lâu dài này à, và bởi vì Vanga nó offer rất là những cái chi phí uh, expand ratio cực kỳ thấp cho nên là nó làm cho mình đầu nếu mà mình đầu tư những cái quỹ của Vanga mình đầu tư lâu dài á, thì cái tiền lợi nhuận của mình nó sẽ tốt hơn là ở những cái quỹ khác À, và khởi đầu của cái 
cái khởi đầu của cái câu chuyện mà đầu tư an toàn và lâu dài này là Venga là cái người tiên phong trong cái lĩnh vực tạo ra các cái quỳ, các cái ETF có chi phí quản lý rất là thấp để dành tất cả các cái tiền lời là cho các nhà đầu tư như là bạn với mình. Nhưng mà mình nghĩ là trong 10 năm vừa qua, năm 7 năm vừa qua thì cả cái công ty quản lý quỹ và môi giới đầu tư lớn khác như là Fidelity và Charles Schwab người ta cũng cạnh tranh theo và người ta bây giờ người ta cũng offer những cái quỹ mà có chi phí quản lý rất khá là thấp. Cho nên là 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 các bạn nếu mà đầu tư vào Fidelity và Charles Schwab thì các bạn cũng sẽ tìm kiếm các cái quỹ tương tự có chi phí quản lý khá là thấp. À, chỉ không phải chỉ là chỉ một mình ở Vanguard một cái lý do thứ hai mà mình thích ván gà là kỳ cấu trúc quản lý của nó và cái cấu trúc của công ty là nó rất là align với là cái philosophy của nó bởi vì ván gà là một cái công ty mà không có người sở hữu công ty không có những cái người shareholder mà những cái người shareholder của công ty chính là các cái quỹ đầu tư mà như là voo và vgt tất cả các cái quỹ đó đều có một phần là sở hữu cái công ty ván gà luôn mình mình khi mình đầu tư vào VOO và VGT á, thì mình trở thành người của người người sở hữu của các cái quỹ VOO và VGT thì mình cũng trở thành người uh, sở hữu của cái công ty Vanga luôn cho nên là nó kỳ mục tiêu của nó là không có maximize lợi nhuận cho cái công ty Vanga mà mục tiêu của nó là maximize lợi nhuận cho cả cái quỹ VOO và VGT bởi vì cả cái quỹ VOO và VGT và những cái quỹ khác của Vanga khi mà nó maximize lợi nhuận thì ngược lại Vanga as a company cũng maximize lợi nhuận luôn. Mà nếu mình là người cổ đông của các cái quỹ VOO và VGT thì mình cũng được maximize lợi nhuận. Cho nên cái tư tưởng và cái 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 cách cấu trúc uh, corporate của nó nó làm cho mọi chuyện nó rất là đơn giản bởi vì tất cả những người mà có involved với Vanga thì có điều một một điều có cùng một cái mục tiêu cả, tức là cho các cái quỹ của Vanga nó có lợi nhuận tốt nhất, uh, có lợi nhuận cao nhất. Trong khi đấy, Fidelity và Charles Schwab, họ là hai cái công ty cũng rất là có tiếng, cũng rất là nổi tiếng ở ở Mỹ, chỉ không phải không. Fidelity mình nghĩ là có như khi đó là công ty quản lý quỷ lớn nhất ở trên toàn cầu luôn. Và Charles Schwab nó cũng là có rất là danh tiếng và rất là lớn. Nhưng mà nó vẫn có các cái người sở hữu của các cái công ty này. Fidelity là, thì là công ty tư nhân, cho nên những cái người shareholder và những cái người owner của Fidelity á, là những cái gia đình rất là giàu có. À, trong khi Charles Schwab là nó là public company, cho nên nó có rất là nhiều shareholder public. Thì mục tiêu của những cái công ty này á, vẫn là maximize lợi nhuận cho shareholder của họ. Thì khi mà họ tăng các cái phí quản lý của các cái quỹ mà họ quản lý á, hoặc là họ sẽ tỉnh thêm phí cho những cái phần nào đó thì họ cũng muốn á, là cái Fidelity as a company hoặc là Charles Schwab as a company là sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn cho các cái người shareholder của họ nhưng mà họ buộc phải cạnh tranh về Vanga thì bởi vì Vanga có chi phí rất là thấp cho nên họ cũng phải giảm chi phí của một số quỹ để cạnh tranh trở lại về Vanga tuy nhiên á, những cái quỹ họ là giống như là có một cái chiến lược á, là những cái quỹ mà rất là thống dụng như là v, như là S&P 500 hoặc là Total Total Stock Market hoặc là Technology ETF thì họ có chi phí quản lý khá là thấp để họ cạnh tranh để họ kéo người ta vào nhưng mà những cái quỹ khác mà họ quản lý thì thường là có chi phí cao hơn Venga một chút trong khi Venga nó là công ty low cost cho nên tất cả các cái quỹ mà nó quản lý đều là low cost cả đều có chi phí thấp nhất có thể được cả thì mình hay giới thiệu các cái quỹ của Vanga là bởi vì mình thích cái philosophy đó. Nhưng mà gần đây á, thì mình thấy là cả Fidelity và Charles Schwab đều đã cố gắng giảm chi phí quản lý cho những cái quỹ mà họ quản lý, đặc biệt là những cái quỹ cơ bản nhất như là những cái quỹ mà cho S&P 500 hoặc là những cái quỹ cho Total Stock Market hoặc là Total Bond Market hoặc là Total International Market hoặc là cho những cái quỹ về Information Technology Company bởi vì cái đó càng ngày nó cũng càng phổ biến cho nên những cái quỹ đó nó càng ngày nó được có cái chi phí quản lý thấp hơn rất là nhiều à, cho nên là mình sẽ giới thiệu cho các bạn các cái quỹ của Fidelity và Charles Schwab nó cũng có chi phí quản lý khá là hợp lý khá là thấp chứ không có cao nhưng mà nếu các bạn mua những cái quỹ nào khác thì các bạn phải chú ý đến cái chi phí của nó à, cái chi phí expand ratio của nó thì đó là cái thứ nhất cái thứ hai á, là mình giải thích một chút về các cái khái niệm này 
tức là mutual fund, index fund và là và là à, à, ETF thì là khi mà mình cái từ mà thường người ta thường hay sử dụng nhất thì là người ta gọi là cái từ mutual fund. Mutual fund thật ra nó cũng là không có gì phức tạp cả, nó cũng chỉ là một cái một cái quỹ mà những cái nhà đầu tư như là mình và bạn bỏ tiền vào đó để cho uh, những cái công ty đó người ta quản người ta uh, huy động tiền xong rồi người ta sẽ giúp uh, huy động tiền và lại cái tiền của tư các nhà đầu tư đó đem đi đầu tư uh, và sau đó thì là chia lợi nhuận lại cho những cái người mà bỏ tiền vào đó ví dụ như bạn tưởng tượng á, là bạn là một cá nhân và bạn rất là giỏi về chuyện đầu tư bây giờ bạn đầu tư bạn kiếm được rất là nhiều tiền rồi bây giờ bạn đi ra bạn định bạn kêu gọi trong gia đình về bạn ba của bạn mà nói là bây giờ mọi người góp tiền lại đi à, bạn lập ra cái quỹ abc gì đó xong rồi bạn bạn cụ uh, xé của cái quỹ đó cho bạn gia đình và bạn ba thì gia đình của bạn ba của bạn đưa tiền lại cho bạn và bạn gom tất cả các cái tiền đó bạn đem đi đầu tư đến thị trường chứng khoán ví dụ bạn gom được tất cả là một triệu đô sau đó bạn đem đi đầu tư ở trên thị trường chứng khoán mỹ nếu mà từ một triệu đô bạn lời được một triệu hai thì một triệu hai đó bạn sẽ lời tương lời 200 đó bạn sẽ chia lại cho những gia đình và bạn bè của bạn đã đưa tiền cho bạn để bạn quản lý thì bạn chia lại tương lời cho họ và bạn cũng giữ lại một nếu mà bạn có đầu tư trong cái quỹ một triệu đô đó thì bạn cũng được tiền lời sau đó bạn sẽ giữ lại một cái chi phí quản lý khoảng là không phải một phần trăm hoặc là không phải không một phần trăm là cái tiền quản lý mà khi mọi người gom tiền đưa cho bạn để bạn đi làm cái việc quả, à, đầu tư đó cho họ thì đó là cái concept của mutual fund và nếu như mà bạn rất là lớn và bạn huy động rất là nhiều tiền từ những cái công ty tài chính lớn từ các cái ngân hàng từ các cái quỹ hữu trí ở địa ở nhà của nhà nước hoặc là của các chính quyền liên bang vân vân thì và những cái người đầu tư cá nhân như mình nữa thì bạn trở thành một cái mutual fund chỉ có đơn giản như vậy thôi thì khi mà các cái mutual fund này á, thì là nó có nhiều loại mutual fund thì ở đây ở trên Fidelity á, nó có một cái mà mình thấy là rất là dễ để mình giải thích cho các bạn là mutual fund này là như thế nào ví dụ ở đây á, thì là mutual fund nó ở Fidelity và nó có nhiều loại mutual fund lắm để mình tìm một cái mutual fund mình giải thích cho các bạn nó có rất là nhiều loại và thông, thông thường á, là mình chỉ chọn các cái loại mà nó được xem là an toàn và lâu dài thôi cho nên các bạn khi mà chọn các cái, cái quỹ để đầu tư thì các bạn cũng nên chú ý đến cái chuyện đấy lúc này mình đã mở ra sẵn ở đây rồi mà không biết bây giờ nó đi đâu mất à, Mutual Fund Research thì này là cái overview à, à, mình nghĩ là mình phải quay lại À, thôi bây giờ mình tìm lại ngay từ đầu đi là mutual fund của fidelity thì ở đây á, là các bạn thấy nó có một cái link này thì mình click vào đây mình nói là đây là mutual fund của fidelity và bây giờ mình muốn explore những cái mutual fund mà fidelity offer thì ở đây nó có rất là nhiều các cái mutual fund thì ở đây thì bạn thấy ở đây á, là đây là tất cả các cái mutual fund ở fidelity thì nó có rất là nhiều loại vì ở đây các bạn thấy nó có domestic equity nó có international equity nó có section tức là ví dụ giống như là các cái nhóm các cái loại công ty các cái nhóm industry và nó có fixed income tức là những cái những cái quỹ mà sẽ trả tiền dividend cho bạn hàng tháng để bạn chi tiêu và nó có là access allocation tức là các cái loại quỹ mà nó đã nói là bạn đầu tư vào các cái quỹ này thì bạn sẽ đầu tư là theo kiểu là 70% là vào cổ phiếu, 30% là vào trái phiếu hoặc là 60% là cổ phiếu, 20% trái phiếu, 20% là real estate chẳng hạn. Thì những cái quỹ như vậy nó gọi là asset allocation và một cái nữa nó gọi là index thì khi mà các bạn đầu tư mà an toàn và lâu dài á cho dù nó là mutual fund hay là nó là ETF thì các bạn cũng nên chỉ lựa chọn các cái index fund thôi. Thì các bạn thấy ở đây là mình click vào index fund và ở đây nó có rất là nhiều các cái index fund ở trên Fidelity và mình click vào là research on Fidelity index fund. Thì khi mình click vào đó thì ở đây nó sẽ cho ra cho mình một cái list của tất cả các cái Fidelity index fund. Index fund là mình không có đầu tư vào các cái công ty cá nhân 
cái, 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 cả cái công ty đơn lẻ mình cũng không có đầu tư vào các cái loại mà đã được L, asset allocate đã được chia sẻ giữa cổ phiếu và trái phiếu rồi bởi vì cái này nó chỉ là các cái trái phiếu các cái cổ phiếu mà thôi và mình à, mình chỉ đầu tư theo các cái index mà nổi tiếng như là S&P 500 như là Dow Jones như là Nasdaq thì đó là những cái index nổi tiếng và các cái index phân này á là các cái quỹ mà chỉ đầu tư vào đi theo các cái nhóm index nổi tiếng đó mà thôi thì cái này nó được gọi là mutual fund và một cái là ETF thì là ETF nó giống như là mutual fund vậy nhưng mà nó được thiết kế theo một cách khác để cho nó gọn nhẹ và để cho nó dễ à, dễ được trade hàng ngày trong khi mutual fund thông thường thì nó chỉ trade một lần trong một ngày thôi à, và cái giá của ngày đó là giá của cái lần trade đó thôi còn cái ETF thì nó được trade liên tục giống như là một cái stock bình thường vậy và tính về mặt thuế và mặt lâu dài á thì cái index uh, ETF nó sẽ có lời hơn về thuế mutual fund thì nó cũng uh, nó cũng tốt về mặt thuế nhưng mà không bằng index uh, nhưng mà không bằng ETF và một cái cuối cùng nữa là index là cái mà bạn có thể mua được các cái phần nhỏ tức là thường cái minimum để đầu tư vào index uh, uh, thường là cái minimum để đầu tư vào ETF á thì nó rất là nhỏ một đô la hoặc là nửa đô la cũng đầu tư vào được các cái ETF trong khi mutual fund á, thì thường nó nhiều hơn một chút thường là 3.000 có nhiều khi nó là cả 100.000 lần giống như là ở Vanguard thì khi nào cũng vậy nếu như mà có một cái mutual fund tập trung vào một cái lĩnh vực A nào đấy thì thường là nó cũng có một cái ETF tương tự như vậy đối với cái mutual fund đấy bởi vì cái ETF nó dễ cho nhiều người đầu tư vào đó hơn còn cái mutual fund thì nó kẽn tròn hơn, nó cần người phải có nhiều tiền hơn một chút. Hoặc là cho những cái công ty, cho những cái ngân hàng thì người ta hay mua các cái mutual fund hơn. Và cái một cái mà các bạn 100% là phải tránh, tức là các bạn phải tránh tất cả các cái mutual fund và cái ETF mà người ta dùng cái từ là active. Active tức là cái mutual fund và các cái ETF mà cái công ty quản lý của nó là người ta mua và bán hàng ngày thì những cái đó là các là những cái mà mình phải tránh bởi vì mình không có phải là người chuyên nghiệp thì mình đừng có đầu tư vào các cái quỹ mutual fund và các cái ETF mà người ta active manage bởi vì lịch sử đã chứng minh bao nhiêu lần rồi á là những cái quỹ mà nó active manage á, nó sẽ không bao giờ đánh thẳng được với các cái index rất là đơn giản trong một cái thời gian đủ dài từ 10 cho đến 15 năm cho nên cái mutual fund nào và cái index và cái ETF nào mà nó có cái chữ là active manage thì các bạn nên tránh xa nó ra thì đó là cái sự khác nhau cho nên khi mà mình hướng dẫn cho mọi người á thì mình hãy dùng mình hãy khuyến khích mọi người là đầu tư vào ETF là bởi vì những cái lời thế của nó mà trong đó cái lời thế lớn nhất là rất là có lời về thuế và nó uh, dễ đầu tư các bạn có 100 đồng các bạn mua cũng được 50 đồng cũng mua cũng được một đồng cũng mua cũng được là chính là cái lý do như vậy à, còn nếu mà các bạn muốn đầu tư vào một cái mutual fund tương tự như cái ETF đó thì cũng được nhưng mà các bạn phải có một cái số tiền ban đầu nó khá là lớn một vài ngàn gì đó và các bạn có thể đầu tư cái số tiền ban đầu đó sau đó thì các bạn có thể mua thường xuyên thì đó là cái khác nhau giữa mutual fund và cái ETF và vì sao là mình hay giới thiệu các cái ETF mà mình ít giới thiệu các cái mutual fund là vì cái lý do như thế. Thôi bây giờ là cái hai cái ETF mà mình hay giới thiệu ở bên Vanguard là VOO thì VOO là đại diện cho 500 công ty lớn nhất ở ở, ở Mỹ và có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất ở thị trường chứng khoán Mỹ. Thì khi mà các bạn muốn đầu tư vào cái tương tự như là VOO ở Fidelity thì ở đây mình đã tìm sẵn cho các bạn một vài cái ở đây thì các bạn cũng sẽ vào được một cái trang web nó gọi là ETF của Fidelity thì trong cái ETF ở Fidelity này á thì mình không tìm thấy nó có một cái ETF cho 500 công ty à, cho S&P 500 nhưng mà nó có những cái ETF cho cái Information Technology ETF thì nếu như mà các bạn muốn đầu tư vào Uh, Fidelity tương đương như là uh, VOO thì bạn phải chọn qua cái mutual fund còn nó không có cái ETF cho S&P 500 uh, 
à, thì những thì ở đây ấy, mình đã tìm được cho bà một cái fidelity 500 index fund thì cái này nó có mã là fx aix thì cái mã của nó cũng khó cũng hơi dài nữa cho nên là thông thường mình thích cái mã VOL và VGT như vậy nó ngắn mà nó dễ nhớ cho nên nó cũng dễ làm cho tất cả chúng ta đều nhớ đến được các cái mã đó còn cái mã của Fidelity thì nó hơi dài nó là FX AIX thì cái này á, là Fidelity S&P 500 và thật ra đây là một cái mutual fund khá là tốt bởi vì á, là cái spend ratio của nó chỉ có không phải không một năm phần trăm thôi trong khi VOO á, nó có cái spend ratio là không phải không ba phần trăm tức là cái chi phí quản lý của nó là gấp đôi về là cái chi phí quản lý này nó khá là cao À, thì đó là cái mutual fund đầu tiên và nó tương đương với là VOL. Còn nếu như mà các bạn muốn đầu tư vào cả thị trường luôn, chứ không cần phải tập trung vào 500 công ty lớn nhất nữa, thì ở bên Vanguard nó có một cái ETF, nó có cái mã là VTI. VTI là Total US Stock Market, là cái ETF của Vanguard. Thì ở bên Fidelity á, nó cũng không có ETF cho cái đó, mà nó chỉ có cái mutual fund. Và cái mutual fund này nó rất là nổi tiếng của Fidelity. Nó gọi là Fidelity Zero Total Market Index Fund. Và vì sao ở đây nó có cái zero? Zero ở đây nó có nghĩa là chi phí quản lý nó là bằng không luôn. Tức là bạn đầu tư vào cái quỹ này của Fidelity thì bạn không có trả cho nó một đồng quản lý nào, một đồng tiền quản lý nào cả. Tất cả tiền lời là tiền lời của bạn, chứ nó không tính một cái đồng quản lý nào cả. Vậy thì bạn có được cái benefit này nếu như mà bạn mua cái quỹ này từ cái tài khoản của bạn của ở Fidelity. Cho nên nếu các bạn mà muốn đầu tư vào cả thị trường chứng khoán Mỹ luôn, chứ không cần phải lập top 500, 500 công ty lớn nhất, thì bạn có thể chọn cái, cái quỹ này và nó có mã là FGAOX. Nó có mã là F G A O X bạn nhìn thấy ở đây mình cũng để ở trên màn hình cho bạn dễ thấy là F G A O X thì cái mã này á, là đầu tư vào cả Total Market cũng giống như là cái VTI ở bên Vanguard vậy thì cái này là cái cái, cái mutual fund của Fidelity thứ hai và cái mutual fund của Fidelity thứ ba mà mình muốn giới thiệu cho các bạn á là nó có Fidelity nó có thêm một cái là Fidelity Zero International Index Fund thì cái này á, nó cái lúc này là Total Market Index thì cái này là Total Market là của America của US còn cái này á, là nó Total International Index là cái này nó là Total của cả thị trường toàn cầu mà loại trừ nước Mỹ ra thì thông thường khi mà các bạn đầu tư mà đã an toàn á, ví dụ các bạn muốn 70% tiền của bạn là các bạn mua cổ phiếu, thì trong đó các bạn thông thường là 50% thì là mua cái total US market và 20% thì mua total international market, bởi vì nó có nhiều cái trường phải mà người ta nghĩ rằng là trong 10 năm sắp tới, những cái tình hình kinh tế và tình hình chứng khoán ở các cái thị trường ngoài nước Mỹ á, thị trường quốc tế á, nó sẽ tốt hơn là thị trường ở nước Mỹ cho nên cái đó là một cũng là một cái cái mà các bạn nên quan tâm thì cái mã này cái, cái mutual fund này nó có mã là FGILX FGILX thì cái mã này á, nó cùng cái mutual fund này nó cũng có chi phí quản lý là không phần trăm tức là bạn không trả cho nó một số tiền quản lý nào cả khi mà bạn mua cái cổ phiếu này thì cái này là fidelity zero international index fund và mình nghĩ là để cạnh tranh về Vanguard là fidelity nó nó launch hai cái quỹ này và nó trở thành là hai cái quỹ để tạo tiền vang cho nó là nó cũng muốn được xem là nó là nhà công ty quản lý quỹ mà có chi phí thấp bởi vì nó có khả năng là cái cung cấp cái, cái, cái quỷ mà chỉ có 0% thôi thì đấy là ba cái quỷ mà nó tương đương với là VOO hoặc là VTI ở bên Vanguard còn nếu bạn muốn đầu tư vào cái quỷ mà tương đương với VGT ở bên Vanguard thì ở Fidel là thì nó có một cái quỷ nó là một cái ETF và cái ETF này á, nó có tên là Fidelity MSCI Information Technology Index ETF thì cái này nó mình nghĩ là nó kết hợp với là uh, với là State Street bởi vì MSCI này thường là cái chữ viết tắt của các cái quỹ ở bên State Street và cái quỹ này nó có mã là FTEC thì cái quỹ này nó cũng tương tự như là cái quỹ Information 
Vanguard Information Technology ETF với cái mã là VGT thì nó cũng tập trung vào những cái công ty công nghệ ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Thì cái quỹ FTEC này là cái quỹ tương tự như là VGT ở bên Vanguard. Thì nếu các bạn mà có tài khoản ở Fidelity và muốn mua các cái quỹ Fidelity thì thay vì mua VGT của Vanguard các bạn có thể chọn cái quỹ là F TEC là cái quỷ ở Fidelity cũng cho cả cái công ty công nghệ ở trên toàn cao. Và cái quỷ này chi phí quản lý của nó cũng khá là thấp, chỉ là 0,084% mà thôi. Và nó cũng thấp hơn là cái chi phí quản lý của VGT. VGT thì chi phí quản lý của nó đến là 0.1%. À, 0.1% ở đây là 0.084, tức là nó thấp hơn 0,016%. Là nó, nó cũng rất là tốt Và khi mà mình xem tất cả các cái tình hình mà performance của nó Trong vòng những năm vừa qua Thì mình thấy nó rất là tương tự với là VGT của Vanga Nó thấp hơn một chút so với Vanga Nhưng mà nó cũng khá là tương tự Và dù ở đây bạn thấy một năm vừa rồi á Thì là nó cho lợi nhuận là khoảng 53,27% trong 10 năm á, thì nó cho lợi nhuận là 19,64%, à, 19,42%. Trong khi ở bên Venga, VGT thì nó cho lợi nhuận trong 10 năm là 19,66%. Thì ở đây để mình vào cái Venga VGT lại để cho các bạn dễ so sánh. Thì Venga VGT á, là 10 năm vừa rồi á, thì bạn thấy Venga là nó cho 19,66%. Thì cái quỷ của uh, Fidelity mình nói lại là cái quỹ này là quỹ FTEC nó là một cái mutual fund chứ không phải là ETF và nó cũng đại diện cho tất cả các cái công ty công nghệ lớn ở trên nước Mỹ và các bạn thấy 10 năm vừa rồi nó cho lợi nhuận là 19,42% so với Vanga là 19,66% tức là nó thấp hơn phải nó thấp hơn khoảng 0,2% 0,24% thì cũng khá là lớn và một năm vừa rồi á, thì là Vanga nó cho lợi nhuận là 52,75% trong khi ở Fidelity á, thì nó cho lợi nhuận là 53,30% tức là Fidelity nó cho lợi nhuận cao hơn một chút so với Vanga 53,27% trong khi Vanga thì nó cho 52,75% thì bạn thấy hai cái quỹ này nó rất là tương đương nhau và cái chi phí quản lý của bên cái quỹ Fidelity nó thấp hơn một chút nữa bởi vì chi phí quản lý của nó chỉ là chỉ có khoảng là 0,084% trong khi cái chi phí quản lý của Vanga là 0,1%. Thì đó là cái quỹ mà nó tương đương với là cái quỹ à, VGT của Vanga. Ở đây mình có tìm cho bạn thêm một cái ETF nữa mà mà nó cũng tương đương với là 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 những cái công ty technology thì ở đây nó có một cái quỹ là Fidelity Nasdaq Composite Index ETF thì cái quỹ này nó đại diện cho là cái sàn Nasdaq tức là cái chỉ số index Nasdaq nó tăng giảm bao nhiêu thì cái quỹ này nó track với là cái performance của cái sàn Nasdaq giống như là cái quỹ S&P 500 thì tất cả các cái quỹ vừa rồi mình giới thiệu là nó, nó track theo cái chỉ số S&P 500 thì đây nó track theo cái chỉ số Nasdaq thì cái quỹ này nó có mã là O-N-E-Q -E O-N-E-Q thì cái mã này là nó track theo cái S&P à, theo cái theo cái sàn Nasdaq thì cái này bởi vì nếu mà các bạn quan tâm đến các công ty công nghệ thì chắc các bạn cũng quan tâm đến những cái quỹ uh, những uh, cái cái quỹ mà nó track theo cái sàn Nasdaq thì cái quỹ này mình nói lại là nó có mã là O N E Q à, nếu mà các bạn quan tâm uh, đầu tư theo cái sàn của công nghệ thì đó là những cái quỹ của Fidelity và nó tương đương với VOO thì mình hy vọng nếu mà các bạn rất là muốn mua cả cái quỹ Fidelity và các bạn đã có cả cái tài khoản từ Fidelity rồi thì các bạn có thể chọn mua cả cái quỹ này. Có nhiều người hỏi mình nữa là phân lớn các bạn khi mà có tài khoản ở Fidelity thì các bạn có tài khoản là do đặt các bạn có cái tài khoản 401k ở Fidelity thì nhiều bạn hỏi là có mua cả cái quỹ này từ cái tài khoản 401k được hay là không? hay là phải mở cả cái tài khoản đầu tư bình thường, tức là brokerage account hoặc là general investing brokerage account, thì cái đó nó tùy vào cái, cái program 401k của công ty bạn có cho bạn đầu tư vào cả cái quỹ này hay là không. 
bởi vì 401k nó rất là bảo thủ và nó rất là không muốn chấp nhận rủi ro. Cho nên những cái quỹ mà nó chọn cho các bạn đầu tư 401k á, thường chỉ là những cái quỹ target retirement thôi. Ví dụ giống như là nó cho bạn các cái quỹ Fidelity target retirement 4045 tức là 2045 tức là 2045 hoặc là 2050 hoặc là 2040 thì thường là nó chỉ cho các cái quỹ mà nó đã rất là bảo thủ và nó rất là cẩn thận rồi. Còn các cái quỹ này thật ra nó là quỹ an toàn nhưng mà cái tính rủi ro nó vẫn cao hơn là các cái quỹ target retirement này. Thì các bạn nhớ đến cái chuyện, nhớ đến cái yếu tố đấy. Cho nên nếu mà các bạn có tài khoản 401k ở Fidelity thì các bạn log in vào tài khoản sau đó các bạn chọn các quỹ đầu tư thì cái quỹ nào mà nó available thì bạn chọn cái quỹ những cái quỹ mà bạn muốn chọn nó phải trong cái nó phải được available trong những cái cái chương trình của phó văn khay của công ty bạn mà nếu nó không có thì không cách gì cả cho nên bạn chỉ được chọn các cái quỹ mà được available trong cái chương trình của công ty bạn mà thôi thì đó là fidelity còn charles swap thì sao thì charles swap Cả nhiều bạn cũng có Charles Schwab Thì thật ra là mình không biết nhiều về Charles Schwab Bởi vì mình có tài khoản ở Charles Schwab Nhưng mà mình cũng không đầu tư gì cả Khi mà mình mua các cái cổ phiếu ở Charles Schwab Thì mình cũng mua VOO và VGT thôi Chứ mình không có làm Mình không có mua Mình không có, có mua các cái quỷ của Charles Schwab Thì nhưng mà bởi, bởi vì các bạn hỏi Cho nên mình tìm cho các bạn Thì ở đây các bạn sẽ tìm đến một cái trang web Nó gọi là ETF ở Charles Schwab thì các bạn thấy ở đây ấy, nó có rất là nhiều các cái ETF ở Charles Schwab và ở đây mình đã tìm ra các bạn là Domestic Equity tức là các cái quỹ S&P 500 hoặc là Information Technology ETF thì nó đều là các cái công ty domestic của Mỹ cả thì ở đây các bạn thấy nếu mà các bạn muốn S&P 500 thì các bạn có thể chọn cái quỹ Schwab 1000 Index ETF và cái mã của nó là S CHK thì cái này nó không có 500 công ty lớn nhất nhưng mà nó lại tạo ra một cái quỹ đầu tư vào một ngàn công ty lớn nhất thì cái này nó gần hơn với là là total US stock market ở đây thì các bạn thấy cái chi phí quản lý của nó là đến 0,05% trong khi VOO là chỉ có 0,03% còn cái mutual fund ở Fidelity á, thì chi phí quản lý của nó là chỉ 0,015% cho nên cái này chi phí quản lý của nó khá là cao và thật ra ở Charles Schwab á, thì không có nhiều các cái ETF khác Ví dụ ở đây các bạn thấy nó có khoảng 90 cái ETF gì ở đây thôi Mà mình tìm mình không thấy nó có một cái ETF focus vào cái information technology Cho nên nếu mà các bạn muốn đầu tư vào cái ETF chỉ information technology ở Charles Schwab Thì mình nghĩ các bạn sẽ vẫn phải chọn cái lần mua cho cái quỷ là VGT hoặc là cái quỷ của Fidelity mà lúc nãy mình vừa mới giới thiệu cái mã cho các bạn thì đó là uh, những cái ETF cho US Equity và ở đây á, là nó những cái à uh, ở đây ở dưới này á, thì mình có mở ra thêm là cả cái mã US Total Stock Market thì ở đây nó có thêm những cái mã À, những cái mã fundamental nữa nhưng mà thật ra khi mình tìm á, thì mình không thấy nó có nhiều cho nên về ETF thì mình nghĩ là chỉ có cái swap 1000 index ETF này là các bạn có thể lựa chọn được thôi nếu như mà các bạn muốn đầu tư theo cái S&P 500 và again nó có mã là SCHK thì đó là ETF đến khi mình qua Fidelity à, mình qua Mutual Fund thì dùng lúc này mình giải thích với các bạn á, là lúc các bạn vào Mutual Fund thì các bạn cũng sẽ có rất là nhiều loại 4 and 5 star active equity là cái này mình phải tránh xa tránh càng xa càng tốt và cái này là International Mutual Fund cái này là Real Estate cái này là Bond các cái loại trái phiếu cái này là các cái Mutual Fund mà sẽ cho bạn Monthly Income và cái này là asset allocation giống như lúc này mình giải thích là ví dụ giống như bạn muốn đầu tư 60% cổ phiếu, 40% trái phiếu hoặc là 60% cổ phiếu, 20% trái phiếu, 20% real estate thì các bạn có thể chọn cái asset allocation này có những cái mutual fund nào tập trung vào cái chuyện đó. À, nhưng mà mình khi đầu tư thì đầu tư an toàn và lâu dài thì chỉ chọn các cái mutual fund của mà index thôi, tức là mình chỉ đầu tư theo các cái index lớn ở Mỹ thì ở đây các bạn click vào index thì ở đây các bạn thấy cái list mà index equity của 
của Charles Schwab nó cũng không có nhiều lắm nó chỉ có khoảng là 8 cái mutual fund tập trung vào các cái index thì ở đây cái index đầu tiên á, là Schwab S&P 500 Index Fund thì nếu mà các bạn muốn đầu tư vào S&P 500 ở Charles Schwab thì đây là cái index fund các bạn nên chọn với cái mã là SWPPX và thật ra cái, cái expand ratio của nó rất là thấp chỉ 0,02% thôi tức là còn thấp hơn Vanga là 0,03% nữa thấp hơn một chút thấp hơn khoảng 1 cent nếu như mà các bạn đầu tư 100 đô la vào 100 đô la vào cái quỹ này so với 100 đô la vào cái quỹ VOL thì hàng năm cái quỹ này nó sẽ trả mình phải trả cho Charles Schwab 2 cent trong khi ở bên Vanga thì hàng năm mình phải trả cho Vanga 3 cent thì đó là cái S&P 500 bạn cũng có thể đầu tư vào cái Total Stock Market Index thì nó cũng giống như là cái VTI ở bên Vanga và cả hai nó đều cùng có chi phí quản lý là 0,03% cho nên nó khá là thấp và cái này là 1.000 cái index fund thì tương tự như là cái ETF lúc này nó có cho 1.000 công ty lớn nhất thì ở đây nó có 1.000. Again, mình cũng không tìm được một cái mutual fund hoặc là cái ETF nào ở Charles Schwab mà tập trung vào cả cái công ty công nghệ cả. Cho nên nếu như mà các bạn muốn đầu tư vào cái nhóm mà chỉ tập trung vào các công ty công nghệ thôi thì chắc là bạn phải chọn VGT của Vanguard hoặc là cái quỷ OENQ của Fidelity bởi vì hai cái quỹ đó nó tập trung vào tất cả các cái công ty công nghệ còn Charles Schwab thì không có cái nào cả sorry các bạn alright vài lâm minh đã giới thiệu được với các bạn tất cả các cái quỹ ETF và mutual fund index fund ở Fidelity và Charles Schwab nếu như mà các bạn muốn đầu tư an toàn và lâu dài tương tự như là kể cả cái quỹ VOO và VGT là hai cái quỹ mà mình rất là mình 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 rất là thích ở bên Vanguard nhưng mà nếu các bạn quen dùng với Fidelity và Charles Schwab rồi thì các bạn vẫn có thể đầu tư vào các cái quỹ tương tự ở Fidelity và Charles Schwab không có vấn đề gì cả khi mà các bạn có tài khoản ở Vanguard hoặc là Fidelity hoặc là Charles Schwab các bạn vẫn có thể mua các cái quỹ từ những cái công ty khác ví dụ từ Vanguard mình vẫn có thể mua cái quỹ của Fidelity mình ở uh, Fidelity mình vẫn có thể mua VO và VGT vì mình cũng hỏi cái câu chuyện này luôn đối với Vanguard mình hỏi người ta là nếu như mà mình ở Vanguard mà mình mua họ hoặc là mình ở Fidelity mà mình mua VOO và VGT thì Fidelity có tỉnh thêm phí gì của cho mình không? Thì câu trả lời là hình như là không, người ta không có tỉnh thêm phí cho cả cái ETF. Nhưng mà nếu các bạn ở Fidelity mà bạn mua những cái mutual fund ở Vanguard thì có khả năng Fidelity sẽ tỉnh thêm phí cho bạn. Tương tự như vậy, nếu bạn ở Vanguard mà bạn mua các cái ETF của Fidelity thì chắc là cũng sẽ không bị tỉnh phí gì cả. Nhưng mà nếu các bạn mua các cái mutual fund của Fidelity và của Swap thì có khả năng là bạn sẽ phải trả tiền trả thêm một ít tiền phí cho Vanguard. Alright. À, nếu các bạn thích cái video này thì các bạn giúp cho mình một lượt like. Nếu các bạn có thêm câu hỏi gì hoặc thắc mắc gì thì bỏ vào một comment giúp cho mình. Và nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, kênh luôn để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn cho cái video tiếp theo. Chào tạm biệt. Bye bye.